Chama Cristina Rocha que é casos de família. A família Brito tá causando, tem treta exposta de muito mais na madrugada da Fazenda 16. Eu vou te contar todos os detalhes agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação, um resumo completo do que aconteceu na madrugada da Fazenda 16. Você vai ficar sabendo agora, afinal de contas eu sou Juno Nogueira e eu te conto tintim por tintim em ordem cronológica de quem disse o que, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos e muito mais aqui no canal. Então se inscreve, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações que daí pronto você não perde mais nenhum lance, tá? E olha só, Domingão, tô aqui pra te contar tudo isso, bora macetar esse like, meta de 6 mil likes pra esse vídeo, então vem chegando e me ajuda aí, fechou? Pois fechou e muito que bem. Ó, vamos lá que eu tenho babado pra te contar e vamos começar com a Babi revelando que foi obrigada a pular de paraquedas pra permanecer no pânico, enquanto uns são obrigados, outros fazem por vontade própria. Eu mesma, inclusive daqui a pouco tô indo. Vai lá no Instagram e me segue pra ver, arroba jurogueira oficial. Espero. Bom, aí o Zé Love, que era com quem ela tava conversando, ela disse assim, ó. Imagina a Babi no pânico, tanto que judiava dela. Você pulou de paraquedas e ela pulei, era obrigado, né? O diretor falou assim, ah, se ela não pular, nem precisa vir domingo. E eu falei, beleza, então vamos. Aí o Zé, olha, eu conheci outras paniquetes e todas falavam a mesma coisa, porque era difícil no programa. O pânico era lengar em, em si, mas era uma maneira de divulgar o seu trabalho, do, uma, né, mais de divulgar o seu trabalho do que ganhar dinheiro. A Babi contou que ganhava bem, que ela ganhava um pouco diferente das meninas, ganhava um pouco mais, mesmo assim não era aquelas coisas não, mas porque ela acabou trabalhando de fato com grandes marcas. Pois bom, teve blefe também no, no rancho do fazendeiro, tá? É, bom, a Júlia, a fazendeira da semana, convidou a Raquel, a Suelen e a Luana pro rancho do fazendeiro, e aí buscando movimentar a casa e ver os próximos passos da galera, o, as meninas voltaram do rancho fingindo que tinham assistido alguns vídeos do confinamento. Aí a Luana disse, agora vem começar essa poxa, e a Raquel não era jogo que vocês queriam, não era falsidade, saiu falando mal do povo, e a Luana, a gente tá sabendo de tudo e agora o pau vai torar, a gente viu tudo, e a Luana, eu não gosto de falsidade não, se quer falar de mim, falar na minha cara, não fica falando pelas minhas costas, e na sede as meninas continuaram falando sobre isso, tá, e aí a Suelen falou que, ah, não pode mostrar, a gente viu umas cenas, viu uns cortes, e a Luana, quem você fala que é seu amigo é o mais falso, viu amiga, eu tô falando de macho, não é de mulher não, não é o Sasha, e a Raquel Larissa é quem a gente menos espera, ficou todo mundo besta. Tipo assim, ah, Larissa, que menos espera. E a Luana, não é que a gente menos espera, não. A pessoa que fez a merda briga com os outros e ao invés de tirar satisfação, fica indo de um em um pra falar. E a Raquel Sacha, o jogo começou hoje. Eu tô espumando. E a Raquel Sacha, você não tá, você tava triste em vão. E a Luana, embuste a gente dá graças a Deus de ter sido livrado. Embuste não é perda, é livramento. E aí a Raquel continuou falando que é falsidade, dizer que ama e tá junto, que ama meu rabo. Ela disse, eu trato todo mundo bem nessa casa, mas agora eu vou botar no look dos outros também, pra eu sair do chão, meu amor, falsidade da miséria. E a Luana pode, pode falar de mim, mas dizer que me ama, já vi que me amava mesmo. E a Sua agora a gente vai fazer a nossa comida. Eu já coloquei feijão pra coisar, no caso congelar, né? E aí a Raquel, é até uma forma da gente desestressar. E a Sua quem tiver que votar, vota, não tem esse negócio de ah, porque faz comida. A Raquel ainda disse que ela não tem medo da roça, que quer que ela vá mesmo, que quando voltar, vai voltar xingando, botando pra virar lá dentro. Bom, aí o grupinho tava tentando entender a história, né, o outro lado. E aí o Zaki falou, eu sei que se elas fossem inteligentes, elas ficavam caladinhas, agiriam diferente com as pessoas que foram falsas na visão delas, que tem sentido, e ficavam caladinhas, mas chegaram todas afloradas e emocionadas... E aí a Vanessa falou que elas estavam com muita raiva de alguém, que estavam pistolas no quarto, que parecia que era homem, mas que não era ninguém dos deles. E a Fernanda, ah, porque a gente já é esperado. E a Vanessa, olha, falaram um negócio de falsidade. Elas falaram que vão falar amanhã no ao vivo. Bom, nisso as meninas ficam felizes, então, com esse blefe, né? Já que elas falaram, ah, já que toda a galera ali do quarto, as meninas do guru, né, caíram, elas começaram a comemorar o blefe. E aí a Júlia ainda falou, a gente instaurou o caos na casa. E a Suelen, nossa, é bom fazer isso, que todo mundo fica desesperado e você fica vendo a movimentação. Que piada. Aí a Júlia, quem tá desesperada é porque tá devendo alguma coisa. Quem tem embate explícito já falou na cara. 
Só que aí, nisso, alguns começaram mesmo a se preocupar, tá? E aí o Gui começou a dizer, olha, da Raquel eu nunca falei mal, da Luana também não. E aí o Yuri, nunca falei da Raquel, da Suelen, da Luana, nunca. Ah, sabe o que elas falaram? Nunca falou de jogo. Aí quando eu entrei, a Júlia falou, já sentiu que tá nervoso. Eu nem vou falar, tão falando de mim, porque eu nunca falei delas. Sempre falei que são mulheres tops, mas se nos cortes botaram alguma coisa. E o Gui, eles são rápidos em cortar, né? Porque nem sabiam que ia. E aí o Yuri, só se for o Fê, mano. E o Fernando, pelo visto, é comigo o negócio. Elas estão falando, ah, agora você pode, pode cozinhar pra gente. Ai, parece três crianças. Eu tô sossegado. Tudo que eu falei, eu falei com a pessoa, fui falar com a sua, a Luana brigou comigo e duvido que ela não foi falar sobre isso com outras pessoas aqui dentro. Mas do Sasha eu falei mesmo, inclusive pra todo mundo. É nisso que o Yuri falou, olha, se fosse comigo alguma coisa, eu já ia quebrar um prato. Se fosse comigo, eu já ia meter uma punição aqui dentro, tá achando que não? Aí o Gui mandou ele mandar a calma, né, que tem que ficar de boa. Aí o Yuri disse que ele já ia meter punição, que já ia quebrar tudo só de raiva, quer virar café. Só que o Gui tentou dizer que não, que ele tinha que se controlar, tá? Bom, nisso o Fernando virou o assunto da noite. Né? E aí a Gisele estava conversando com quem? Com o Sasha e falou, ele falava que ia fazer acontecer quando o Paiol chegasse. E o Sasha não, mas teve uma vez na baia que ele falou, quando chegar a galera do Paiol vamos se juntar contra eles. E a Gisele, foi ele que meteu? Ele meteu na mesa hoje que eu falei, cara, que quem votar no Paiol é muito burro, porque a gente acabou de vir de uma roça de oito pessoas. Se a gente subiu só o um mais querido dentre os oito com 50% de chance de ter ficado, qual a lógica de você meter essas pessoas de novo? E ele falou assim, eu não sei quem falou, mas eu vi aí na casa que tem gente que ia votar no Paiol. E aí a Camila disse, foi ele que disse? E a Gisele, é, ele falou pra mim, eu tava falando ali, fazendo meu vídeo, e o Bali, que no caso é o Sasha, tava perto, eu não queria que ele escutasse. Aí falei que ia votar em alguém do Paiol e ia votar em você. Aí o Sasha, mano, o cara veio pedir desculpas pra mim fazer a pa as pazes, sinceramente, eu tô cansada. Daí, a Flora disse que morria de pena, mas que o Fernando nunca fez nada pra ela. E o Sasha disse que também que achava que o Fernando não tinha feito nada, mas que o pessoal tinha visto um monte de vídeo dele que voltou surpresa, no caso do lance do Paiol. E ele disse, olha, elas não podem falar o que viram, mas falou da Suelen, de mim, da Luana e até da doutora Raquel. A Raquel tá boladíssima também. Sinceramente, a Raquel não faz mais mal pra ninguém, só faz coisa engraçada. E a Gisele, é, ela só respira. E aí, minha gente, o pessoal tava falando que o Fernando até cozinha bem, mas, né, e a Gisele, olha, essas paradas diferentes não estão no meu paladar, eu não gosto do trem com castanha, é uma coisa gostosa pra quem gosta, o cara é masterchef, maravilhoso, top, mas eu gosto de fazer a minha comida. Estavam reclamando até do, da comida do Fernando. Por exemplo, tem vários temperos ali que eu não gosto. Falei, hum, carne moída. E na hora que eu coloquei aqui na boca, eu falei, hum, não gostei. O cara fez com todo o amor do mundo, mas eu vou começar a fazer as minhas coisas. E aí o Sasha falou, porque que eles não dividem, que ele prefere comer a comida dos outros. E a Flora, não dá pra dividir agora. Quem tem que virar de vez é você, que teve problema grave com ele. A Florzinha já metendo a sementinha da discórdia, né? E a Gisele, eu olho com um olhar que eu não consigo brigar. Você fica tão terapeutizado que consegue sentir e tá ligado nas dores dela. Essa necessidade de ser aceito acaba forçando a barra. E aí o Yuri contou que ele ficou só chorando na festa, que às vezes tem uns problemas de fora. Aí a Gisele falou de rejeição, que ele quer ser muito aceito. O Gui disse que ele, que ele só fala muito dele. O Fernando, no caso, não o Sasha, mas o Sasha também só fala dele. E a Gisele, ele não fala muito dele, só fala dele. Sabe aquele tipo de pessoa que você fala, seu cílio é grande, ele fala, eu tenho um amigo que o cílio é muito maior, tudo dele é melhor, é maior, não dá pra ter uma troca. E o Gui, é por isso que ele gosta da cozinha, ele é muito carinhosinho. E a Gisele, mas isso é por quê? Pra ser aceito, mas não pode excluir o cara jamais. Bom, como fora pouco é bobagem, o... Sasha deu mais um fora na Larissa depois dela convidar ele pra dormir na casinha da árvore, tá? O Sasha disse assim, ó, eu sei que tu tá querendo uma parada a mais, eu tô tentando te falar de uma forma muito carinhosa que por agora não vai rolar. Não tô falando de hoje, tô falando de agora, muito no início, tá muito no início. E aí a Larissa disse que já sabia, né? E ele falou, eu sei que tu sabe, mas tu tá me cutucando. E a Larissa, mas eu não tô cutucando você. E ele não tá me cutucando, mas dormir na casa da árvore é um pouco demais. E a Larissa, ai, nada a ver. E ele, aham, uh -huh, é sim. E a Larissa, olha, se você não consegue controlar seus instintos, aí não é o problema meu. Bom, nisso as meninas começaram a jogar a Larissa pros outros peões, depois dessa, desse fora do Sasha, né? E aí a Larissa contou esse outro fora que ela levou do Sasha. E as meninas comentaram que tinha gente muito melhor pra investir na casa. E aí a Raquel falou, olha, aqui tem coisa muito mais bonita pra tu. E a Gisele, muito mesmo. E a Larissa, não, gata, pode parar. E a Gisele, tu nem sabe o que eu pensei. E a Larissa, sei sim. E a Gisele, não é muito melhor? 
o Sidney. E ela disse, oxe, não, é que eu sou geminiana. E vira um pouquinho de briga de ego até eu conseguir. Bom, nisso, a Gisele faz promessa com a Raquel. Meu pai, Jesus. A Gisele vai dar a vida ao meme de doutora Raquel. A Gisele falou assim, ó, doutora, vou te vestir de advogada amanhã e a gente vai fazer a fotinho pra o pessoal do Twitter usar. E a Raquel, que Twitter, mulher? E a Gisele, Blue Sky, Twitter, o que tiver, o Brasil vai me agradecer por isso. Tá bom, então. Bom, aí, minha gente, a Raquel disse que foi convidada pro BBB. Hum, tá bom. O babado começa com a Gisele perguntando se ela já tinha se inscrito lá, né? E aí a Raquel falou, me chamaram. E a Gisele... Não, lá pro BBB, e ela, é, me chamaram, assim que acabou o emprego, o emprego, no caso o programa, me chamaram direto, só fazer a seletiva do emprego e entrar. E às vezes ele, tá, mas tu não foi não? E ela, não, aqui pelo menos eu tô de boa, lá eu não teria cabeça. Qual tu acha melhor, esse ou de lá? A Gisele, pra não falar mal onde tá, disse, ah, são diferentes. Bom, a Raquel Doutora também contou que vai fazer cirurgias plásticas pra corrigir a papada e a barriga. E ela disse assim, ó, ó, as pessoas querem que eu diminua meu nariz, papada, barriga, eu só vou tirar isso aqui, ó, a barriga no caso, né? Porque eu trabalho com provador, vou fazer lipo de papada e mela, que é tipo mini extração lipídica ambulatorial, que eu não faço ideia do que seja. Bom, nisso a Raquel e o Cauê, que estão bem próximos, né? Esperaram o Zé, ser, né? Esperam que o Zé Love seja eliminado. Eles estavam conversando sobre isso ali na área externa da casa e o Cauê chegou a falar o seguinte: na minha cabeça tem coisas que são para um reality show. Tem gente que não tem sentido bater palma para doido e fazer o que aconteceu. E aí a Raquel disse: se o Brasil deixar essa pessoa aqui, e o Cauê, olha, não vai, eu não tô nem preocupado porque não é possível. E a Raquel, espero que saia, essa primeira roça vai ser complicada. Só que nisso, o Sasha deu como certo a eliminação do Zé Love também, tá? Ele tá achando ali, né, que o grupo vai ser eliminado se, na, se cair na roça e tal. E aí o Cauê disse, eu acho que o grupo deles tá mais certeiro pra voto. Acho que eles combinam mais que a gente. E o Sasha, eles são mais avulsos. E o Cauê é, mas eu vi eles o dia inteiro hoje junto. E o Sasha, engraçado, que até dois dias atrás, o papo era que o nosso jogo era sujo pra combinar voto. E eles estão certos de fazer isso. Agora é uma questão de estratégia. Sinceramente, qualquer um do nosso grupo que bateu com o grupo de lá, o grupo de lá sai. E aí eles falaram bastante sobre isso, tá? Isso já era tipo quase duas da manhã que eles estavam ali na casinha da árvore. Falaram muito sobre o jogo, né? O Gui chegou a falar, você acha que a Babi sai agora porque a galera tira primeiro quem não faz nada? Aí o Sasha, é, mas vai ter o Zé. Não tem como o Zé tá com a, bem na fita lá fora, não é possível. O Yuri concordou, o Cauê disse que tem que tá maluco, o Sasha falou que só que de repente pode ser uma galera que vota nele pra ele causar treta, tá? E aí o Cauê disse que o reality mudou, que ele acompanhou ponto a ponto, e aí o Sasha disse que, né, só que a primeira sair no outro, e aí o Cauê foi a Natália que não fazia nada, no caso do TikTok né? Ele é, na primeira roça foi a Natália, laranjinha em tonzão, mas nesse momento ainda não tinha acontecido muitas coisas com laranjinha. Tudo que aconteceu, quem tirou ele depois, mas ainda não tinha acontecido. Olha, menino, Cauê, é porque a namorada dele tava, né? Aí eles falaram sobre a questão de homofobia e tal, né, do Lucas, e aí o Cauê falou que pro que pra ele, o que o Zé fez foi tão pesado quanto, e que o Brasil consegue enxergar. E aí o, Chá, o Sasha disse que mais pesado ainda, porque ele fez isso com cinco. Ele ainda disse, sabe o que vai acontecer? Vai sobrar o Gilson, não resta um, e caramba, já vi a cena. Gilson vai sobrar, não vai sair, porque quem vai sair é o Zé Love, e ele vai voltar pistola com geral. Bom, mas tem casos de família, tá? Pois é, gente, tem casos de família com a família Brito e eu vou te contar. A Rosângela Brito, tia dos irmãos da Raquel e, da Davi, e do Davi, a Rosângela Brito, tia dos irmãos Raquel e Davi Brito, resolveu manifestar por meio de um perfil compartilhado pelo perfil Rede Babados do Instagram sobre a fala dela no, no, na Fazenda, tá? De acordo com a moça, a Raquel afirmou que não tinha apoio dos familiares. E aí ela disse que Raquel é uma mentirosa. Olha só. Olá, gente. Meu nome é Rosângela Brito. Sou irmã de Elisângela Brito. Eu estou um pouco emocionada porque eu estou muito revoltada com a postagem que Raquel fez. No reality que ela está participando, certo? E ela foi dizer que a família dela nunca teve ajuda das tias. Raquel, ela é uma mentirosa, aluna da mãe dela que não é coitadinha não, que nunca prestou, certo? Mas mesmo assim, eu sempre fiz pra mim, por minha irmã, Elisângela, o que eu sempre pude. Não fiquei satisfeita com o que ela falou da gente. Ela recebeu ajuda sim. Minha mãe, que hoje não em vida, ela está aqui. 
tirava da boca pra dar ela, cedeu a casa dela própria pra ela morar com o bebê no colo, que eu fui buscar lá na maternidade, que o homem que fez não assumiu ela. Fiz mercado pra Elisângela, o filho dela não deve saber disso não. Fiz mercado pra ela, ela ficou na casa de minha mãe, fiz guia pra ela, ela foi embora com 15 dias, que nem tchau deu a gente. Deixou a chave com a vizinha e lá se foi atrás do amor dela, que ela dizia, minha mãe, eu tenho que viver o meu amor. Todas as vezes que a Elisina bateu em minha porta, eu ajudei. Agora, se ela passou pro filho dela, que a gente nunca prestou, é um problema dela, entendeu? Ela teve ajuda sim. Eu hoje vou dar um recado pra Raquel, mas é pra Elisângela também. Raquel, Davi, sua mãe falou que a casa que tinha um barranco no fundo, eu ajudei também a comprar, que minha mãe também deu dinheiro. No dia que ela me pediu, quis que a casa dela era 5 mil, que a mulher ia vender a casa dela, por, vender a casa pra ela por 5 mil reais. Eu passei 500 reais na minha máquina e mandei pra ela, pra dar de entrada na casa, minha mãe deu mil reais. Ela esqueceu, hoje ela taxa a família, que não apareceu no, no, no período que Davi participou do reality, ela esqueceu da família, e não foi a gente que esqueceu ela não, tem fotos, tem áudios, tem provas que elas conviveram com a gente, sempre conviveu, entendeu? Ela excluiu a gente, no dia que Davi chegou em Salvador do reality, ela colocou a gente pra fora da casa dela, ela não aceitou, ela fez tudo de cada pensado, o documentário do Davi foi gravado na minha casa, isso na sexta-feira. No domingo, Elisina botou todo mundo pra fora. Tudo esquematizado. Raquel é uma falsa. Ela é mentirosa. Ela não pode convencer o coração das pessoas com a mentira, não. Viu? Se você planejou isso em casa pra comover o coração das pessoas, Deus tá vendo. Deus tá vendo tudo. Você pode enganar as pessoas, seu companheiro de casa, a mídia. Eu não sou hater, eu não sou seguidor, não. Eu sou sua tia. Eu sou irmã de Elisângela. Eu sei da vida de vocês mais do que qualquer pessoa que segue vocês. Porque a gente sabe da verdade, sabe de tudo. A gente sempre se calou, você sabe por quê? Porque na hora que meti o pau em Elisângela, que o povo falava a verdade, do que ela era de verdade, a gente não podia nem atacar ela também, sabe por quê? Pra não prejudicar Davi. Pra ele não perder o prêmio por conta da mãe, que você não precisa nem eu falar, vocês mesmo viram o que ela fazia. Então, por que ela não vai agora fazer caminhata, passeata, pedir voto? Porque ela vai receber ovo na cara. As pessoas já conhecem. Família mentirosa. Raquel é uma mentirosa. Ela tá querendo ganhar é, é, mídia, ganhar. Que eu não tô aqui pra ganhar mídia, não. Eu tô aqui pra falar a verdade. Porque eu não aceito que vai mentir. Ela pode mentir do que ela quiser lá, inventar o que ela quiser, é o jogo dela. Agora, não aceito que ela vai mentir, dizer que a, a culpa dela de ter passado fome, de ter passado dificuldade, foi da família. Eu não aceito. Cada um faz as suas escolhas. Eu também fui mãe solteira, Elisângela. Eu também não tive marido, não. Eu também queria minha filha fazendo unha. E meus irmãos nunca me deram nada, não. Porque não tinha, inclusive você. E porque eu tinha que trabalhar, eu sempre trabalhei. Você não é aleijada, entendeu? Você sempre gostou de pedir. Pedia, dava. Não dava, bloqueava. Eu tenho um comprovante de piso que eu fiz pra você. Eu tenho mensagens de você dizendo que queria comprar pula-pula. Se os dentes quebrava, você ligava pra mim. Se você queria comprar uma fresqueira, você ligava pra mim. Quantas noites eu chorei. Manhinha ligava pra mim. Eu pedi a Deus. Não é pra você sair daquela vida, não, que você estava naquela vida porque você queria, Elisângela. Pra você largar aquele homem, mas Deus foi bom com você, sabe por quê? Porque ele te largou pra você tomar a tendência e tomar a tendência na sua vida, seguir sua vida. Aí sua história de necessidade dos seus filhos chegou. Isso foi só esse pedaço que você contou. Então eu tô aqui indignada com o que você fez com a gente, entendeu? Broqueou, isolou, graças a Deus, está vivendo sua vida rica, graças a Deus. Agora, não aceito que vai contar mentira em reality para desmoralizar a família que tanto matou sua fome, que tanto te apoiou. Se você não disse aos seus filhos hoje, eles vão saber em redes sociais, porque não é aí que vocês mentem, não é aí que o povo acredita. Então, eu estou falando aqui, quem quiser saber mais, só me perguntar, que eu vou responder coisas que cabeludas, que eu tenho certeza que seu filho também não sabe. Sabe por quê? Porque sempre foi criado na mentira. Você permitiu, você engana, você é maquiavélica, você faz tudo, tudo pensada. Então, hoje, se sua filha teve a coragem de dizer no reality que a gente não prestou, que nós somos interesseiros, só quer o dinheiro do Davi, cite nomes. Quem foi na porta de Davi, que pediu dinheiro a Davi, que foi pedir esmola a Davi, e que ele negou. Quem 
foi que foi pedir? Eu tô vivendo com o meu trabalho. Minhas irmãs estão tá vivendo com o dela. E você com seus milhões? Então fique lá, agora esqueça. Você não esqueceu do dia que Davi chegou? Continue esquecendo. Porque isso não se faz não. Porque você pode enganar todo mundo. Menos a justiça divina. Viu? Ei! Taros, mas você acha que essa foi a única que falou, meus anjos? É claro que não, porque apareceu a outra tia. Porque não é só uma tia que tem, tem mais tia. E agora quem apareceu foi a tia Beth. Tia Beth foi para as redes sociais para trazer à tona episódios familiares. E ela disse ainda, minha gente, que a Raquel é mentirosa, finge ser quem não é e que já chegou a agredir a própria mãe, a Elisângela, tá? A tia que hablou foi essa, olha só. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Eu vim aqui nessa tarde para esclarecer, né? Um ponto no qual a Raquel tá falando aí no programa de televisão que a tia dela, no caso eu, tem uma casa de praia e que nunca foi convidada para ir para essa casa e só fiz o convite depois que Davi ganhou do Big Brother por interesse, no caso, meu convite. Só que quando uma pessoa humilha você, né, quando ela diz que a família é humilhada, é uma família que nunca teve parte com ela, que foi... Não entendo que ela tá querendo chegar. Quero convencer vocês que é uma menina doce, que é uma menina boa, uma menina que já tem três meses, né, quando Davi saiu do Big Brother, que bateu na mãe, chutou a mãe, pegou o celular pra dar no rosto da mãe por causa de um prêmio que nem é dela. Isso no, no reality, ela não vai... Aí no programa que ela não vai dizer que ela não é maluca, né, e a mãe dela chegou pra gente pra contar que ela bateu nela, de um prêmio que chamou até Davi, falou para Davi que ela bateu nela e Davi tentou abafar o caso, por causa de um dinheiro que nem é dela, que é do, do meu irmão. E outra coisa, eu quero falar para ela que eu fiz sim um convite para minha casa, né? Não só ela, mas olá, gente. Eita, nós. Bom, o advogado da Elisângela também se pronunciou, tá? Pois é, porque a dona Elisângela se pronunciou também e disse o seguinte. A assessoria jurídica de Elisângela Brita do, Brito dos Santos, conhecida popularmente por ser mãe de Davi Brito e Raquel Brito, vem manifestar publicamente repúdio em face das aleivosas, destemperadas, irresponsáveis e criminosas acusações direcionadas sem motivo contra Elisângela Brito. É com profundo sentimento de surpresa que tomamos ciência das lastimáveis declarações e falsas acusações perpetradas pela nossa Rosângela Brito na noite de 21 de setembro de 2024, através de vários veículos de comunicação e rede mundial de computadores, onde profere discurso imoral e sensacionalista, com o um único intuito, não, com o um único fito de denegrir a imagem da senhora Elisângela e os seus filhos, destinando ódio e vingança de forma gratuita. Ao contrário do que divulgado de forma meticulosa e intencional, os fatos narrados não passam de lações imorais, elubradas. Vou te dever o que é elubradas, que eu não sei. Nos mais estranhos nos sentimentos humanos, a tentativa de se aproveitar do atual momento dos filhos da senhora Elisângela para ganhar visibilidade pseudofama não pode ser realizada ao arrepio da lei, sob pena das consequências e penalidades legais. Registre-se que a liberdade de pensamento não pode ser um cheque branco para cobertar a sanha desmedida daqueles que dissemina publicamente pensamentos estoicos, ideias sórdidas, abjetas e de vingança, pelo não contemplação de pedidos realizados de forma chantagista. Existe limite e haverá responsabilização. Nesse sentido, considerando que o discurso de ódio lançado na internet submisse aos tipos penais previstos no capítulo 5 do Código Penal de 1940, mais precisamente os crimes de calúnia e difamação, asseveramos categoricamente que as palavras meticulosas e ofensivas sofrerão o rebate legal, oportunidade na qual tomaremos todas as medidas cabíveis para ajo ajuizamento da ação penal competente, além da ação indenizatória de natureza civil. Vai chamar no processinho, é isso aí. Família, né? Família O, família A, família. É... Bem tranquilinho, graças a Deus. Ó, eu vou estar de olho em tudo isso e muito mais. Então você cola aqui no Já Contei pra não perder nenhum lance. Eu volto ainda hoje com live, com babado, com muita coisa pra você. Cola aqui, tá? Te espero ao vivo. Até mais, tchau, tchau. <música>